தேர்ட்டியத் கொஸ்டின் இதே சம் சிபிஎஸ்சியில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஏனு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டேன் ஏ டேன் இந்த பக்கம் வந்தா டேன் இன்வர்ஸ் இங்காச்சு டேன் இந்த பக்கம் வந்தா ஒன் பை டேன் எழுதிடாதீங்க அது மீனிங்லெஸ் டேன் இந்த பக்கம் வந்தா டேன் இன்வர்ஸ் அப்ப என்ன ஆயிரு ஏ ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த எக்ஸோடைய டேன் ஏவை அந்த கொஸ்டின்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஈக்வல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் மைனஸ் பர் சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸ்ங்கிறது டேன் ஏ டேன் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டேன் ஸ்கொயர் ஏ டிவைடட் பை பர் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் திரும்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸ்ங்கிறது என்னது டேன் ஏ டேன் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணும்னா டேன் ஸ்கொயர் ஏ உடனே டவுட் வரும் சார் எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் ஏன்னு போட்டுக்கிறீங்க ஏ சைன் ஏ காசு ஏ வேற ஏதாச்சும் போடலாமா வேற ஏதாச்சும் போடுறது முக்கியம் இல்லை அது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் அது அதுக்கு தகுந்த ஃபார்முலா இருக்குதான் யோசிக்கணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் இப்ப காஸ் டூ ஏன்னு வச்சுக்கே நான் நாலு ஃபார்முலா இருக்குது கா ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ டூ கா ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்புறம் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ பை ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ அப்போ இந்த ஃபார்மட்டில் எக்ஸுக்கு டேன் ஏன்னு போடுறப்ப தான் அது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஐடென்டிட்டிக்குள்ள கொண்டு போய் நிறுத்துது அதனால் எக்ஸுக்கு டேன் ஏன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் என்ன ஆயிரு சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ பை ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏனா காஸ் டூ ஏ உடைய ஃபார்முலா சைன் இன்வர்ஸ்க்குள்ள சைன் இருந்தால் அதாவது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டானா தீட்டா ஆனால் உள்ளுக்குள்ள என்ன வரல சைன் வரல அப்போ காசை சைனாக மாற்றலாம் சைன் இன்வர்ஸ் இங்கே பாருங்க இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது காஸ் தீட்டா ஃபார்மெட்டில் இருக்குது நைன்த் டென்த்தில் படித்து ஞாபகம் இருக்குதா டிக்னாமெண்ட்ரியில் சைன் தீட்டானா காஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அதே மாதிரி காஸ் தீட்டா அப்படின்னா சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா சைன் 90 டிகிரி அது ரேடியன் மெசரில் பை பை டூ மைனஸ் இங்கே தீட்டான்னு எதை சொன்னோம் டூ ஏ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்முலா திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் காஸ் தீட்டா அப்படின்னா சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா நைன்டி டிகிரியை நான் ரேடியன் மெசரில் எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதோட ஃபார்மட் பாருங்க சைன் இன்வர்ஸ் சைன் தீட்டா சைன் இன்வர்ஸ் சைன் தீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா தீட்டா அப்ப அங்க தீட்டாங்கிறது இது பூரா பை பை டூ மைனஸ் டூ ஏ ஈக்வல் டு பை பை டூ மைனஸ் டூ ஏ ஏங்கிறது என்னது ஏன்னா கொஸ்டின்ல எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்குது அப்ப நம்ம பூரா எக்ஸ் ஒய்க்கு மாத்திரணும் அப்ப ஏ ஏங்கிறது என்னன்னு சொல்லுங்க டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஏன்னா டேன் இந்த பக்கம் வந்தா டேன் இன்வர்ஸ் ஏ ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இது எது Y. இப்போ டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இந்த டைலாக் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒய் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு பாருங்க டினாமினேட்டில் டி கப்புறம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் பை பை டூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ ஏன்னா பையனா தெரியுமில்ல டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆறு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பை டூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ மைனஸ் டூங்கிற கோஎஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு அடுத்தது இங்கே பாருங்க எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் டேன் இன்வர்ஸ்க்குள்ள எக்ஸ் தான் இருக்கணும் ஆமாம் டேன் இன்வர்ஸ்க்குள்ள எக்ஸாக்டாக எக்ஸ் இருக்குது அப்போ அது டைப் ஒன் நாம் எதை எதுவாக ட்ரீட் பண்ணல அப்போ டைப் ஒன் டைப் ஒன்னா ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் போதும் டேன் எக்ஸா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ எழுத்து தேவையில்ல மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதே சம் வேற மெத்தடி செய்யலாம் எப்படின்னா இங்கேயே 
y x all differentiate panna dy by dx x all differentiate pandro appo sin inverse x kuda formula sin inverse kapra x illa appo pura x all treat panikonu adu konja calculation lengthiest ah pogu idu trigonometry formula niyamichita romba simple ah mudichiru